তো আসো আমরা শুরু করি তো ব্যাপারটা হলো যে অঙ্কটা একটু বোঝার চেষ্টা করবা সম্ভাবনা ইজ অল অ্যাবাউট থিঙ্কিং অফ রিয়েলিটি খেয়াল করে দেখো দুটি নিরপেক্ষ মুদ্রা একসাথে একবার নিক্ষেপ করা হলো ব্যাপারটা বুঝো দুইটা নিরপেক্ষ মুদ্রা একসাথে একবার নিক্ষেপ করা হলো এইটার যদি আমরা নমুনা ক্ষেত্র বানাতে চাই আগে আমাদের প্রবাবিলিটি ট্রি আঁকতে হবে আমি শুধুমাত্র একটা প্রশ্নের প্রবাবিলিটি ট্রি তোমাদেরকে এঁকে দেবো আর বাকিগুলো আমি আসলে নিয়ে এসেছি যেন তোমাদের এই প্রবাবিলিটি ট্রি আঁকার পিছনে আমার জন্য সময়টা ব্যয় না হয় কিন্তু তোমাদের প্রবাবিলিটিটা করতে হবে সময় নিয়ে করতে হবে বুঝে বুঝে করতে হবে তাহলে দেখো এখানে প্রথম আছে তোমার একটা মুদ্রা আমার দেখো আমি যদি এখানে দেখো প্রবাবিলিটি ট্রিটা কীরকম হয় এটা হলো একটা মুদ্রা ঠিক আছে এটা হলো একটা মুদ্রা আমি একটু ইন্টু শেপ দিবো না কি দিবো দাঁড়ো ইন্টু শেপ দিয়ে দিই দেখো এটা হলো আমাদের মুদ্রা ওকে এটা হলো মুদ্রা ইন্টু শেপ নিল না কেন দাঁড়া কিনে এটা হলো আমাদের মুদ্রা এখন এই মুদ্রা থেকে তোমার কি হইতে পারে বলো তুমি যখন একবার ভাবো কয়েন আমরা টস করলাম টস করলে হয়তো এটা হেড আসবে হয়তো এটা হেড আসবে নয়তো কি আসবে বলো নয়তো এটা টেল আসবে এর বাইরে কিছু আসা সম্ভব সম্ভব না এটা হলো একবার তুমি যদি একটা মুদ্রাকে নিক্ষেপ করো এবার কথা হচ্ছে তুমি যদি মুদ্রাটাকে আরেকবার নিক্ষেপ করো আরেকবার মানে দুইটা ডিফারেন্ট মুদ্রা ভাবো তুমি একটা মুদ্রা মাল লাই ভাবে দুইটা কয়েন নাও দুইটা কয়েন নিয়ে একটা কয়েন মারো ওই একটা কয়েন মারলে হয়তো কয়েনটা হেড বা টেল হবে আর ওই কয়েনটা পড়ার পরে তুমি আরেকটা কয়েন মারলা বা পড়ার পরে বা একসাথেই মারলা আর কি যাই হোক আমরা আগে ধরি যে দুইটা কয়েন একসাথে মারছি না কিন্তু একটা আগে পড়ছে তারপরে আরেকটা পড়বে তো এখন যদি আরেকটা পরে এখন যদি আরেকটা পরে তাহলে দুইটা মুদ্রার প্যাটার্নটা কীরকম হবে বলো তো হয়তো তুমি আরেকটা যে মুদ্রা আসছে ওই মুদ্রাটা হয়তো হেড পড়বে নয়তো ওই মুদ্রাটা টেল পড়বে তাই না হয়তো ওই মুদ্রাটার হেড পড়বে নয়তো ওই মুদ্রাটার কি পড়বে নয়তো মুদ্রাটার টেল পড়বে মানে ব্যাপারটা আসলে কি দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কি আমি তোমাকে বুঝাই দেখো ব্যাপারটা তোমার মেনলি দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে এটা একটা মুদ্রা একটা মালদা এবং ওই কয়েনটা তো তোমার হেডও হতে পারে টেলও হতে পারে তোমার তুমি জানো না ফিফটি ফিফটি জানো এবার ভাবো ওইটা হেড হলো বা তুমি তো আরেকটা কয়েনও ডাইস করছিলা এখন ওইটাতেও যদি হেড পড়ে তাহলে দুইটা কয়েন কি হবে হুম তাহলে 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 দুইটা তাহলে দুইটা কয়েন কি হবে বাবু তোমার প্রথম কয়েনে হেড পড়ছে পরের কয়েনটা তো হেড পড়ছে তাহলে এইটা একটা কেস রাইট ভাবো প্রথম একটা হেড পড়ছে পরে কয়েনটাতে টেল পড়ছে এইটা আর একটা কেস আবার চিন্তা করো এইটাতে তোমার ইয়া পড়ছে টেল পড়ছে মানে ভাবো প্রথম মুদ্রাটাতে আসলে টেল পড়েছিল পরের মুদ্রাটাতে তোমার হেড পড়ছে এটা একটা কেস ভাবো পরের মুদ্রাটাতে টেল পড়ছে এটা একটা কেস মেইন কথা হলো আমরা মেইন কথা হলো আমরা যদি তোমার দুইটা মুদ্রাকে পরপর নিক্ষেপ করি এই যে একটা মুদ্রা না একটা মুদ্রা হেড হইতে পারে টেলও হইতে পারে তো নিক্ষেপ তো দুইটা মুদ্রা করেছি তো এইটা যদি হেড হয় আরেকটা মুদ্রা তো হেডও হইতে পারে টেলও হইতে পারে আবার প্রথম মুদ্রাটা যদি টেল হইতো তাহলে পরে যে মুদ্রাটা পড়বে ওটা হেড হইতে পারতো টেলও হইতে পারতো আমরা জানি না তো আমরা সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করছি তাহলে আমরা বলতে পারি আমরা এভাবে লিখবা যে নমুনা ক্ষেত্রটি হলো এই যে নমুনা ক্ষেত্র নমুনা নমুনা ক্ষেত্রটি নমুনা ক্ষেত্রটি হলো নমুনা ক্ষেত্রটি হলো এবার একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো এখানে আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট এটাই বোঝা এটাই প্রবাবিলিটি থ্রি আসলে বুঝতে পারলাম সামনে দেখবা একটু সুন্দর করে তোমরা একটু সুন্দর করে লিখবা এটাই প্রবাবিলিটি থ্রি ওকে এটাই আসলে আর কিছুই না এখান দিয়ে আসলে আমার সমগ্র সম্ভাব্য ঘটনা আর ওই কয়টা উপাদান আছে ওইটা বের করি আর কিছুই না যাই হোক তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো কি কি ঘটনা ঘটতে পারে ঠিক আছে কি কি ঘটনা ঘটতে পারে এটা চেক করে আসো তোমার কি কি ঘটনা ঘটতে পারে হয়তো হেড আর হেড পড়তে পারে রাইট হেড আর হেড পড়তে পারে মানে প্রথম প্রথম মুদ্রারও হেড পড়বে দ্বিতীয় মুদ্রারও হেড পড়বে এইটা একটা কেস আবার এমনও হতে পারে হেড টেল পড়বে মানে প্রথম মুদ্রার হেড পড়লো আর পরের মুদ্রার টেল পড়লো এটা একটা কেস আবার চিন্তা করো প্রথম মুদ্রার টেল পড়লো আর দ্বিতীয় মুদ্রার হেড পড়লো এটা তো হইতে পারে টেল আর হেড একটা কেস আবার প্রথম মুদ্রার টেল পড়লো দ্বিতীয় মুদ্রারও টেল পড়লো তাহলে এটা আরেকটা কেস টেল টেল এই হলো আমাদের নমুনা ক্ষেত্রটা মানে আমরা যদি দুইটা কয়েনকে আমাদের ফ্লিপ করি এইটা হলো আমাদের প্রবাবিলিটি থ্রি এই প্রবাবিলিটি থ্রিটাই আসলে আমাদেরকে কি বলে এটাকে এই প্রবাবিলিটি এই প্রবাবিলিটি যে থ্রিটা আছে এই থ্রিটাই আসলে আমাদেরকে তোমার ইন্ডিকেট করবে যে আমাদের নমুনা ক্ষেত্রটা কি হবে তাহলে এটার মাধ্যমে আমরা যেটা বুঝতে পারবো এটার মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা আসলে বুঝতে পারতেছি সেটা হলো যে বুঝে দিই এটার মাধ্যমে আসলে আমরা যে জিনিসটা বুঝতে পারতেছি সেটা হলো
समग्र समग्र सम्भव्य एखने समग्र सम्भव्य घटना हल तुम चार हाँ तुम समग्र सम्भव्य घटना कठो हाँ तुम समग्र सम्भव्य घटना हल तुम चार ख्याल प्रथम मुद्रा तो जाओ मोटामुटी अवस्था प्रथम मुद्रा सम्भवना कत बोलो समग्र सम्भव्य घटना क्या बोलो समग्र सम्भव्य घटना हलो तुम चार और अनुकूल घटना कत जो तुम्हें प्रथम मुद्रा चाषार सम्भवना प्रथम मुद्रा द्वित मुद्रा इसे बस एखे ना एखे हे प्रथम मुद्रा शुद्ध एच एस तर मैं ये वन बोर ये तुम्हार आंसर तपर सीमिलारलि सीमिलारलि तुम जो बो प्रश्न कि छो द्वित मुद्रा टी आसार सम्भवना ख्याल कर देखो द्वित मुद्रा टी द्वित मुद्रा टी द्वित मुद्रा एटाईच आस रईट द्वित मुद्रा एच आस द्वित मुद्रा एटाई टी आसो देखो टी एच टी तर मैं एखे आसले अनुकूल घटना एखे अनुकूल घटना कत एखे अनुकूल घटना एक तेल एखे तुम्हें लिखवा प्रथम ना तो द्वित है सरि मुझे दी एट तो तुम्हार द्वित है तो ये लिखब जो द्वित मुद्रा द्वित मुद्रा द्वित मुद्रा द्वित मुद्रा टी आसार सम्भवना द्वित मुद्रा टी आसार सम्भवना ओके अच्छा सो द्वित मुद्रा टी आसार सम्भवना कत आसले अनुकूल घटना समग्र सम्भव्य घटना नहीं लिखल हाँ एखे समग्र सम्भव्य घटना हलो फोर और अनुकूल घटना कटा एक वन बोर तर मैं यार आसले दुईटार आंसार ही वन बोर बुझो इटार आसले पूराटार आंसार ही वन बोर आसल आंसार ही वन बोर ठीक है यार आंसार ही हलो तुम वन बोर अच्छा एगो मोटामोटी अवस्था सो ये आसने मेनलि तुम्हार प्रबिलिटी ट्रीटा यूज करी बुझते प्रबिलिटी ट्रीटा यूज करी ए प्रबिलिटी ट्री दिए आसल समग्र सम्भव्य घटना से नमूना क्षेत्र क्रिएट करी समग्र सम्भव्य घटना क्या से बेर करी और अनुकूल घटनाटा प्रबिलिटी ट्री सहाज बेर करी सो हमें बुझते हैं प्रबिलिटी ट्री का क्या आँकब और प्रबिलिटी ट्री का क्या वास्तवर सकते लिंक कर ओके अच्छा देखिए पर अंक है कि देव अच्छा तो पर अंक प्रबिलिटी ट्री का बेरी कर प्रबिलिटी ट्री करते समय लागे भलो प्रबिलिटी ट्री बेरी कर फिलसी और ये सब आगे हमारे सबसे बड़ो अस्त्र लिखे फिलब हाँ ये लिखे फिलले हमार सतुण माफ हमार बार बार लिखते है ना सो एखे ख्याल कर देखो कि लिखसे मन करी ए तीन टा मुद्रा एक बार कर निक्षेप कर तीन ट मुद्रा निक्षेप कर बेपारे तीन आगे बार हमें दुई मुद्रा नहीं क्या कर तीन मुद्रा कि टेल चिंता करो प्रथम 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 हेड पड़ लो पर आर हेड पड़ लो पर हेड पड़ लो कि टेल पड़ लो तीन मुद्रा ना तीन एखे ये ठीक सीमिलारलि ये जो प्रत्येक कलर दिए दिए देखा ये एरक ही किस एक प्रथम हेड पड़ लो प्रथम हेड पड़ लो तर आर हेड पड़ लो 
আচ্ছা এখানে তো আর এখানে তো আর এখানে তো আর অপরচুনিটি হবে না প্রথম মুদ্রায় হেড পড়লো এবার দ্বিতীয় মুদ্রায় হেড পড়লো না দ্বিতীয় মুদ্রায় টেল পড়লো টেল পড়ার পরে আবার টেল পড়লো তৃতীয় মুদ্রায় তাহলে ব্যাপারটা কি হবে ব্যাপারটা হবে হেড টেল টেল রাইট আচ্ছা তারপর আরেকটা দেখো যে প্রথম মুদ্রায় হেডি পড়লো আমার প্রথম মুদ্রা দিয়ে বেরোতে পারলাম প্রথম মুদ্রায় হেডি পড়লো প্রথম মুদ্রায় হেড পড়ার পরে দ্বিতীয় মুদ্রায়ও টেল পড়লো দ্বিতীয় মুদ্রায় টেল পড়ার পর তৃতীয় মুদ্রায় আবার হেড পড়লো তাহলে কি হবে না মোনা ক্ষেত্রটা হেড টেল হেড ঠিক আছে ব্যাপারটা এমনভাবে আমি আর ওই টেল হেড কেসটা দেখালাম না তাহলে বেশি ঘিজি ভিজি হয়ে যাবে বুঝতে পারছো এটা হলো মোটামুটি অবস্থা আর কি আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যে তিনটা মুদ্রা তুমি যদি নিক্ষেপ করো তাহলে নমুনা ক্ষেত্রটা কি হবে নমুনা ক্ষেত্রটা হবে তোমার হ্যাঁ তিনটা মুদ্রাই হেড হইতে পারে প্রথম প্রথম দুইটা মুদ্রা হেড একটা মুদ্রা টেল প্রথম মুদ্রা হেড পরের মুদ্রা ঠেল পরের মুদ্রা হেড ঠিক সিমিলারলি এভাবে 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 জিনিসগুলো ঘটবে তার মানে এখানে মোট কেস আছে একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা তার মানে আমরা বলতে পারি এখানে আসলে সমগ্র সম্ভাব্য ঘটনা কয়টা সমগ্র সম্ভাব্য ঘটনা হলো তোমার আটটা ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি সমগ্র সম্ভাব্য ঘটনা কয়টা সমগ্র সম্ভাব্য ঘটনা হলো আটটা এই সমগ্র সম্ভাব্য ঘটনা হলো আটটা এর জন্য আসলে আমরা প্রবাবিলিটি ট্রিটা ইউজ করে থাকি প্রবাবিলিটি ট্রিটা ইউজ করার মাধ্যমে আসলে আমরা সমগ্র সম্ভাব্য ঘটনাটাকে খুঁজে বের করি এবার তুমি মনোযোগ দিয়ে দেখো ঠিক আছে এবার তুমি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো এবার হচ্ছে আমাদের ক খ গ ঘটা মিলে আসো এবার আসো আমরা ক খ গ ঘটা মিলে দেখো কেবল একটা টেল ব্যাপারটা বুঝো এবার আমরা অনুকূল ঘটনা বের করব এবার আমরা ডাইরেক্ট পসিবিলিটিস বের করবো এখন দেখো এখন একটা জিনিস খেয়াল করি দেখো সমগ্র সম্ভাব্য ঘটনা এইট এটা ফিক্স এটা ফিক্স আমার প্রথম প্রশ্ন হলো কেবল একটা হেড খেয়াল করে দেখো তো এই যে নমুনা ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে এখানে একটা মাত্র হেড কোথায় আছে এখানে তিনটা হেড আছে এটা হবে না এখানে দুইটা হেড আছে এটা হবে না এখানেও দুইটা হেড আছে এটা হবে না কিন্তু এখানে একটা মাত্র হেড আছে সুতরাং এই যে কেবল একটা মাত্র হেড কেবল একটা মাত্র হেড খেয়াল করে দেখো যদি এই জিনিসটা তোমাদের যদি একটু কনফিউজিং লাগে আমি লাগলে হাইলাইটারের কালার চেঞ্জ করে দিচ্ছি এটা দিই দেখো কেবল একটা কেবল ও আচ্ছা কেবল একটা টেল ছিল দুঃখিত কেবল একটা দেখো টেল দেখো এখানে তিনটে হেড হবে না এইখানে কেবল একটা টেল আছে দেখো হেড হেড টেল কেবল একটা টেল দেখো এইটাতে আবার একটা টেল আছে দেখতেছ এখানেও একটা টেল এখানে দুটা টেল হবে না এখানেও একটা টেল আছে ব্যাপারটা বুঝি এখানেও একটা টেল আছে এখানে দুইটা টেল হবে না এখানে দুইটা টেল এখানে তিনটা টেল হবে না তার মানে আসলে আমাদের অনুকূল ঘটনাটা কি দাঁড়ালো আমাদের অনুকূল ঘটনাটা দাঁড়ালো এক দুই তিন তাহলে আমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর কত থ্রি বাই এইট ঠিক আছে তাহলে আমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর কত আমাদের 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 প্রথম প্রশ্নের উত্তর হলো থ্রি বাই এইট ওকে আমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর হলো থ্রি বাই এইট এবার দেখো মানে এটা এতটাই সহজ আসলে প্রবাবিলিটি ট্রিটা তুমি যদি তৈরি করতে পারো প্রবাবিলিটি ট্রিটা তৈরি করে অনেক সহজ আর এটা সমগ্র সম্ভাবনা এইট হবে প্রবাবিলিটি ট্রিটা ইউজ তৈরি করা আসলেই সহজ তুমি যদি একবার প্রবাবিলিটি ট্রিটা ইউজ তৈরি করে ফেলতে পারো এরপর জাস্ট দুধ ভাত খালি বুঝো প্রবাবিলিটি ট্রিটা যদি ভুল হয় নমুনা ক্ষেত্রটা যদি ভুল আসে অঙ্ক অঙ্ক হবে না যাই হোক আমি তোমাদেরকে যে কটা দেখো না এই কটা প্র্যাকটিস করলে প্রায় প্র্যাকটিস করতে হবে তো মুখস্থ মতো করে ফেলো ইনশাল্লাহ ভুল হবে না আর মুখস্থ করার দরকার থাকে এটা তো বুঝে বুঝেই করা যায় তো মুখস্থ করা লাগে না আসলে যাই হোক তারপর কি বলছে তিনটাই হেড মানে ঘটনা তিনটাই হেড এই দেখো এখানে একটা মাত্র আসছে এখানে তিনটাই হেড এখানে টেল আছে টেল আছে দুইটা টেল একটা টেল মানে নাই আর একটাই মাত্র হেড একটাই মাত্র হেড এই ঘটনার কয়টা হেড হওয়া সম্ভব একটাই হেড হওয়া সম্ভব তার মানে তিনটাই হেড পাওয়ার চান্সেস কত ওয়ান বাই এইট এটা বাস্তবের সাথে পারবা তুমি তিনটা কয়েন নেই তিনটা কয়েন আমাদের ফ্লিপ করো দেখবা তিনটা কয়েনের তিনটা কয়েনই তোমার ওই আমরা তো হেড টেল করি না আমরা তো বঙ্গবন্ধু সাপলা হ্যাঁ নাহলে বই সাপলা এগুলো করি মানুষ সাপলা যাই হোক তুমি আসলে দেখতে পাবো তিনটা তিনটাই মানুষ পেয়ে যেতে পারো বা তিনটা তিনটাই সাপলা পেয়ে যেতে পারো এটি হলো হেড বা টেল এগুলো বুঝতে পারছো আচ্ছা সো আরেকটা প্রশ্ন আছে দেখছো মানে তুমি যদি এভাবে জাস্ট বেসটা ক্রিয়েট করে ফেলো না তাহলে এই অঙ্কগুলো আসলে একদম দুধ ভাত কিছুই লাগে না গায়ে লাগেই না বলছে কম পক্ষে একটা টেল ব্যাপারটা বুঝো এখানে কেবল একটা টেল এখানে কম পক্ষে একটা টেল কম পক্ষে একটা টেল মানে আসলে ওরা বুঝাচ্ছে এখানে টেল থাকলেই হবে টেল থাকলেই হবে এখানে টেল আসে নাই এখানে টেল আসে টেল আসে মানেই হবে টেল আসে মানেই হবে টেল আসে মানেই হবে এ একটা টেল আসা হবে এই টেল হবে এই টেলও হবে টেল আসে মানেই হবে সব উলাতে টেল আসে তিনটা হেড বাদে হ্যাঁ তার মানে এইটা এটা হবে হচ্ছে তোমার তাহলে এখানে অনুক
এগুলো মোটামুটি উদাহরণ স্বাদ সহজ জিনিস ভাই এগুলো নিয়ে আসলে কোনো প্যারা খাওয়ার দরকার নেই পরে অঙ্কটা দেখে আসুন ওরে আল্লাহ এটার জন্য আমি আবার একত্রিশটা জায়গাও রাখছিলাম যাই হোক এগুলো খুব সহজ আসলে খুবই সহজ এই যে এইটা মানে এইখানে ব্যাপারটা হচ্ছে আগে আমরা তিনটা আগে আগে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল যে আগে আমরা তিনটা কয়েন ফ্লিপ করছি এমন তো হতে পারে যে আমরা একটা ছক্কা আর একটা মুদ্রা একসাথে নিক্ষেপ করব এটা কি হওয়া সম্ভব না অবশ্যই সম্ভব তুমি দেখো তুমি একটা ছক্কা নিক্ষেপ করলা একটা ছক্কা নিক্ষেপ করলে হয়তো তোমার এক আসবে নয়তো তোমার দুই আসবে নয়তো তোমার তিন আসবে নয়তো তোমার চার আসবে নয়তো তোমার পাঁচ আসবে নয়তো তোমার ছয় আসবে এবার ওই যে কয়েনটা পড়ছো ওই কয়েনটা হেরো আসতে পারে টেলো আসতে পারে হেরো আসতে পারে টেলো আসতে পারে মানে বুঝতেছো তো কতগুলো অপরচুনিটি কতগুলো রকমের পসিবিলিটিস ক্রিয়েট হচ্ছে এটাই হচ্ছে সম্ভাবনার মজা কারণ এটা তুমি বাস্তবীনের সাথে মিলাইতে পারবো মানে মেন কথা হচ্ছে আগে দুইটা কয়েন ফ্লিপ করছিল এবার আগে একটা ছক্কা ফ্লিপ করছে ছক্কার তো ছয়টা কেস আছে আবার যে টেল মানে তুমি যে কয়েনটা ফ্লিপ করছো ওই কয়েনের তো আবার দুইটা কেস আছে তো দুইটা মিলে আর কি এরকমভাবে হয়েছে আর কি এই যে আর কি এইভাবে এই যে ওয়ানও আসতে পারে এইচও আসতে পারে এটার আমরা ওয়ান এইচ বললাম ওয়ানও আসতে পারে টিও আসতে পারে এটার আমরা ওয়ান টি বললাম এরকমভাবে আর কি সো অন সো অন আমরা পুরো জিনিসটাকে বলতে পারি কেমন আচ্ছা তাহলে এখানে আসলে দেখো একটা ছক্কা একটা যদি মুখস্থ লেখা দিবা ওয়ান এইচ ওয়ান টি টু এইচ টু টি থ্রি এইচ থ্রি টি ফোর এইচ ফোরটি ফাইভ এইচ ফাইভ টি সিক্স এইচ সিক্সটি হ্যাঁ নগদ মুখস্থ লিখে দেবা কারণ এটা এইটার ইয়াটা আমার কাছে বেশি সহজ লাগে ছক্কার ইয়া মুদ্রাটা যাই হোক সবই সহজ দুইটা দুইটা মুদ্রার সাথে নিক্ষেপ করলে এটা আর কঠিনই বা কি তাই না আচ্ছা তো আমাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে বুঝছোই তো সম্ভাবনাটা লিখে ফেলা বুঝছো এটা আমাদের যা খুশি করে এটা আমাদের প্রথম দায়িত্ব সম্ভাবনার সূত্রটা লেখা ঠিক আছে সম্ভাবনার সূত্রটা আগে লিখবা এটা হলো আমাদের এটা হলো আমাদের প্রথম দায়িত্ব ঠিক আছে এটা হলো আমাদের প্রথম দায়িত্ব ওকে এটা কি এটা হলো আমাদের প্রথম দায়িত্ব এবার একটা মজা জিনিস চিন্তা করে দেখো যে ছক্কার পাঁচ এবং এই চাষার সম্ভাবনা নির্ণয় করো মানে ছক্কায় তোমার পাঁচও আসতে হবে আবার তোমার এইচও আসতে হবে মানে এটা আসলে এক লাইনের অঙ্ক আসলে বুঝতে পারলে এটা আসলে এক লাইনের অঙ্ক এখানে তোর নিচে লিখে ফেলি এটা আসলে এক লাইনের অঙ্ক মানে বুঝতে অঙ্কগুলো কত সহজ ফলে প্রবাবিলিটি ট্রিটা আঁকবা এর জন্যই তোমার দেখবা তিনও দিয়ে দিতে পারে তিন দিবে না আসলে দুই দিবে আনসার ভুলিলে তো দুই কেটে দিবে আর যদি পুরোটাই বলে তাহলে একটা রসগোল্লা বলাই দিবে আর কি যাই হোক মজা করে বললাম আর কি মেন কথা হলো সারা দেখতে চাই তুমি প্রবাবিলিটি ঠিক আঁকতে পারো কিনা এটাই আসলে খেলা আর কিছুই না এটাই আসলে খেলা এবার দেখো বলছে ছক্কায় পাঁচ আসতে হবে আমার মুদ্রায় এই চাষতে হবে এটার সম্ভাবনা গত ছক্কায় পাঁচ আর মুদ্রায় তো একটা মাত্র কেস ছাড়া কখনোই সম্ভব না এই ফাইভ এইচ আর কি এইটা ছাড়া তো আমি আর কোনো কেস দেখতেছি না এই একটা মাত্র কেসই সম্ভব এখানে কয়টা আসে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তার মানে এখানে সমগ্র সম্ভাব্য ঘটনা হলো বারোটা সমগ্র সম্ভাব্য ঘটনা কত এখানে সমগ্র সম্ভাব্য ঘটনা হলো বারোটা আহ এবং মুদ্রায় এই চাষার সম্ভাবনা কত মুদ্রায় এই চাষার সম্ভাবনা ফাইভ এবং এই চাষার সম্ভাবনা কত ফাইভ এবং এই চাষার সম্ভাবনা হলো ওয়ান তাহলে এটা আনসার কত ওয়ান বাই টুয়েলভ আমি জানি অঙ্কগুলো দুধবাত অঙ্ক তাও কেন করাই দিচ্ছি জাস্ট তোমাদেরকে এই কনসেপ্টটা বোঝানোর জন্য যে একটা পসিবিলিটি ফ্রি আঁকলেই আসলে অঙ্কগুলো আসলে অনেকে আল্লাহ কী অঙ্ক আসে বা এগুলো আর সহজ অঙ্ক অ্যাকচুয়ালিগুলো বেশি সহজ অঙ্ক একটা ছক্কা মারবা একটা মুদ্রা মারবা এই যে এই কয়টা নমুনা ক্ষেত্র ক্রিয়েট হবে নমুনা ক্ষেত্র ক্রিয়েট হবে এরপর কোয়েশ্চেন দিকে তাকাবো আর হাসতে হাসতে আনসার দিবা শেষ আমি আসলে জানি এটা নিয়ে তোমরা কেন ভয় টয় পাও আসলে আমি অনেকে দেখি যে আল্লাহ মানে ইয়াটা টাইপ ওয়ান না এসে টাইপ টু আসছে অনেক কঠিন যাই হোক আসলে আমরা পরে অঙ্কটা দেখি এখন এই অঙ্কটা আমি ইচ্ছা করে রাখছি এই অঙ্কটা আমি ইচ্ছা করে রাখছি কারণ এই অঙ্কটা তোমাদের এইচ ডাব্লু এই অঙ্কটা তুমরা করবা এই অঙ্কটা কে করবে এই অঙ্কটা তুমরা করবা ঠিক আছে আগের অঙ্কটা দেখো আগের অঙ্কটা দেখো এখানে ছক্কা ও মুদ্রা অনেক কিন্তু আবার এটা বলো না যে ভাই আগের অঙ্কার এই অঙ্ক তো সেম না এখানে দেখো এখানে ছক্কা আর মুদ্রা এখানে তুমি আগে ছক্কা নিক্ষেপ করছো এর পরে গিয়ে মুদ্রা নিক্ষেপ করছো ব্যাপারটা বুঝছো তুমি এখানে আগে ছক্কা নিক্ষেপ করছো এরপরে মুদ্রা নিক্ষেপ করছো আর এখানে তুমি আগে মুদ্রা নিক্ষেপ করছো এরপর ছক্কা নিক্ষেপ করছো আমি তোমাদেরকে রাফ একটা আইডিয়া দিই দেখো এটা হলো আমাদের মুদ্রা ঠিক আছে এটা হলো আমাদের কি বলো তো এটা হলো আমাদের মুদ্রা এটা হলো আমাদের মুদ্রা এখন মুদ্রা থেকে হয়তো তোমার কি আসবে বলো মুদ্রা থেকে তোমার কি কি আসতে পারে বলো মুদ্রা থেকে হয়তো তোমার আসবে হেড নয়তো আসবে তোমার টেল হয়তো হেড আসবে নয়তো টেল আসবে এরপর তুমি একটা ছক্কা নিক্ষেপ করবা মানে বুঝতেছো এরপর তুমি একটা ছক্কা নিক্ষেপ করবা তার মানে ছক্কায় ওয়ানও আসতে প
H2 and so on so on H2 H3 H4 H5 এবারে আসবে T1 T2 এরকম ভাবে সো অন সো অন সো বুঝতে পারছো তোমরা রাফলি করে দিলাম এটা তো দেখো যেমন এখানে তোমার কিন্তু আগে উল্লেখ করছে ছক্কা ও মুদ্রা এর জন্য আগে আমরা ছক্কা লিখছি এরপর আমরা মুদ্রা দিছি ওকে কিন্তু পরের প্রশ্নটা বলছে আগে তুমি একটা মুদ্রা দিবা এই যে মুদ্রা যা হলো হেড আসবে বা টেল আসবে এরপরে তুমি ছক্কা নিক্ষেপ করবা এখন ছক্কার তো একারই ছয়টা কেস আছে ঠিক আছে বুঝতে পারছো প্রশ্ন আগে পড়বা এর জন্য বলি মুখস্ত কখনো পড়বা না আগে কোয়েশ্চেন পড়বা ঠিক আছে যেমন এখানে এইচ ওয়ান হতে পারে এইচ টু এইচ থ্রি এইচ ফোর এইচ ফাইভ এইচ সিক্স টি ওয়ান টি টু থ্রি ফোর টি ফাইভ টি সিক্স যে কোনো আসতে পারে ওকে ওকে আসো আমার পরের অঙ্কটা দেখি মোটামুটি শেষের দিকে আমরা এ অঙ্কটা দেখি আচ্ছা এই অঙ্কটা আমি আসলে এইচ ডাব্লু দিব এ অঙ্কটা আসলে আমি তোমাদেরকে এইচ ডাব্লু দিব এই অঙ্কটা তোমরা করবা এটাকে এক নম্বর অঙ্ক ধরবা এটাকে দুই নম্বর অঙ্ক ধরবা আর এটাকে তোমরা তিন নম্বর অঙ্ক ধরবা ধরে ধরে অঙ্কটা করবা কেন করব আমরা কারণ এই অঙ্কটা অলরেডি আমরা করে ফেলেছি এটার মধ্যে এক নম্বর অঙ্কটা আমি তোমাদেরকে করাই দিই যদিও করানোর দরকার নেই তাও করাই দিই একটা মুডে তুমি যদি নিক্ষেপ করো তাহলে তোমার গণনা ঘটতেই পারে দুইটা হয়তো আসবে হেড নয়তো আসবে টেল হয়তো এসফার হয়তো ওসফার মাঝখানে কিছু নেই হয়তো হেড অথবা টেল এখানে তাহলে দেখো সমগ্র এখানে তাহলে আমি কিছু লিখলাম না সমগ্র সম্ভাব্য ঘটনাই দুইটা আর তোমার তার টেল আসার সম্ভাবনা কয়টা একটা তাহলে তাহলে এখানে আনসার কত আসবে বলো এখানে সকল সম্ভাব্য ফলই তোমার দুইটা আর এটার সম্ভাবনা আসবে ওয়ান বাই টু ঠিক আছে এবার দেখো দুইবার মুদ্রা নিক্ষেপ করলে এই দেখো এই যে দুইবার দুইবার আমরা মুদ্রা নিক্ষেপ করছিলাম এটা তিনবার করে ফেলছিলাম এই যে আমরা দুইবার দুইবার মুদ্রা নিক্ষেপ করছি দুইবার মুদ্রা নিক্ষেপ করার কারণে আমাদের চারটা ঘটনা ঘটা সম্ভব ছিল দুইবার মুদ্রা নিক্ষেপ করছি এর জন্য আমাদের চারটা ঘটনা ঘটা সম্ভব ছিল এর মধ্যে এইচ একবার থাকতে হবে ওয়ান এইচ মানে কি বুঝো এইচ মাত্র একবার থাকবে এইচ মাত্র একবার থাকবে আর এইচ টি মানে কি জানো এইচ টি দেখো আবার নিয়ে যাই দেখো এইচ মাত্র একটা থাকবে ওয়ান এইচ মানে ওইটা ওয়ান বাই ফোর আর এইচ টিও করে থাকে এইচ টি এইচ টিও একটা আছে না এইচ টি দুইটা আছে দেখো এখানেও এইচ টি টি এইচ মানে এইচ আর টি দুইটা একসাথে আছে এইভাবে তোমরা এগুলো ফিল করবা তারপর তিনবার মুদ্রা নিক্ষেপ করলে কি হয় আমি তো করাই ফেলছি এই যে তিনবার মুদ্রা নিক্ষেপ কি করলে কি হয় তিনটা মুদ্রে মুদ্রা নিক্ষেপ করলে সমগ্র সম্ভাব্য ফলাফল এসে পড়ে আটটা তুমি যদি খেয়াল করো দেখো এটা অস্থির একটা প্যাটার্ন মানতেছে এইচ এইচ টি কয়টা থাকা সম্ভব টু এইচ মানে হলো মিনিমাম দুইটা এইচ থাকলেই হবে ঠিক আছে এই যে এই যে পুরো ছকটা আছে এই ছকটা তোমরা পূরণ করবা পূরণ করে আমাকে কমেন্ট সেশনে লিখবা প্লিজ এটা রিকোয়েস্ট আমি এতক্ষণ তো তোমাদেরকে যেটা বুঝেছি যে তোমরা প্রবাবিলিটি থ্রি এর সেই মানে ওভারভিউ আউটলুকটা বুঝতে পেরেছো কিনা তাহলে আমি বুঝতে পারবো তোমরা যদি এটা করে ফেলো তাহলে আমি আর কি বুঝতে পারবো যে তোমরা প্রবাবিলিটি থ্রিটা বুঝতে পেরেছো আচ্ছা এত জায়গা ফাঁকা কেন চাটানো আসলাম এটা তোমাদের এইচ ডাব্লু এটাও হান্ড্রেড পার্সেন্ট এইচ ডাব্লু হবে বিকজ এই জিনিসটা তোমাদের হাতে হাতটা করতে হবে যেমন দেখো তিনটা তিনবার মূল্য একসাথে নিক্ষেপ করবা আমি অলরেডি তোমাদেরকে চিত্র দেখিয়ে ফেলেছি ঠিক আছে আমি কিন্তু তোমাদেরকে অলরেডি চিত্র দেখায় ফেলছি এই যে এটাই চিত্র এই যে চিত্রটা আমি তোমাদেরকে অলরেডি কিন্তু দেখাই ফেলছি দেখো এই দেখো এই আমি তোমাদেরকে অলরেডি দেখাই ফেলছি এই যে চিত্র এটি চিত্র কি বলো তো চিত্র এটি এই যে চিত্র এটি কয়ের চিত্র এটি শেষ এরপর তুমি জাস্ট ইয়া ইউজ করবা ওই যে জাস্ট এখানে সমগ্র সম্ভাব্য ঘটনা তো তুমি জানো তারপর কি বলছে এখানেতে মুদ্রা তিনটিতে একই ফলাফল এই যে তিনটাই এইচ তিনটাই টি এটা অনুকূল ঘটনা দুই কমপক্ষে কমপক্ষে দুটা টি থাকতে হবে কমপক্ষে মানে দুটা টি থাকলেই হবে দুটা টি বেশি থাকলেও সমস্যা নেই দুটা টি কমপক্ষে দুটা টি মানে কি দুটা টি থাকলেই হবে বেশি থাকলে কোনো সমস্যা নেই বাট মিনিমাম যেন দুইটা থাকে এই দেখো মিনিমাম দুটা টি আছে এখানে দুটা টি আছে এখানে দুটা টি আছে আবার এখানেও কিন্তু দুটা টি আছে ঠিক আছে এগুলো একটু দেখে দেখে এগুলো একটু দেখে দেখে করে ফেলবো কেমন এগুলো কোনো জিনিস না কমপক্ষে বড় জোর দুইটা টি মানে কি দুইটা টি থাকতে হবে একটা টি থাকলে সমস্যা নেই ম্যাক্সিমাম বড় জোর মানে ম্যাক্সিমাম ঠিক আছে কমপক্ষে মানে হলো মিনিমাম এটা তো বুঝি আমরা মিনিমাম ম্যাক্সিমাম মানে কি সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন যাই হোক আচ্ছা এর এগুলো কিন্তু তোমাদের বুঝতে হবে বড় জোর মানে কি বড় জোর মানে কি বড় জোর মানে ম্যাক্সিমাম ঠিক আছে এগুলো আমাদের বুঝতে হবে ঠিক আছে আর এখানে তারপর তোমার কি আছে তারপর তোমার এখানে আছে হলো খ নম্বর আছে খ নম্বর আছে একটা ছক্কা দুইটা মুদ্রা নিক্ষেপ করবো এটা অনেক সহজ এটা আসলেই অনেক সহজ ঠিক আছে আমি যদি বলো যে ভাই এটাও পারতেছি না তাহলে এটা এখানে আমি দেখাব
খ নাম্বারটা আসলে আমি তোমাকে যেটা দেখাইছিলাম আসলে উইটাই আসলে খ নাম্বার উইটি খালি খ নাম্বার একটু টুইস্ট আছে আর কি বুঝছো খ নাম্বারটা তো আসলে একটু টুইস্ট আছে আর কিছুই না বাস হালকা একটা টুইস্ট দিচ্ছে খ নাম্বারটা তার কিছুই না বো এখন খালি ওরা বলছে কি যে আগে একটা ছক্কা নিক্ষেপ করবে এবার দুইটা দুইটা মুদ্রা নিক্ষেপ করবে কয়টা দুইটা মুদ্রা নিক্ষেপ করবে তাহলে এখান থেকে কি দুইটা কেস আসবে হেড বা টেল রাইট এখান থেকে দুইটা কেস আসবে ঠিক আছে এখান থেকে আরও দুইটা আসবে এখান থেকে আরও দুইটা এখান থেকে আরও দুইটা 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 বুঝতে পারছো তোমরা তাই না এভাবে আর কি দুইটা দুইটা করে আসবে মেন কথা হলো আগে একটা ছক্কা এরপর দুইটা মুদ্রা এরপর আরেকটা এইচ তাই তো তার মানে কি হবে এখানে আসলে জিনিসটা হবে ওয়ান এইচ এইচ বুঝতে পারছো এই যে এরকম ওয়ান এইচ এইচ এখানে কি হবে ওয়ান এইচ তাহলে এখান দিয়ে হবে ওয়ান এইচ টি এভাবে আর কি হবে আমি তোমাদের এখানে রাফলি একটা আইডিয়া দিলাম ঠিক আছে তোমরা এগুলো পুরোটা পূরণ করবা কেমন তোমরা এটা পুরোটা পূরণ করবা এখানে প্রত্যেকটাতে দুইটা দুইটা করে আসে ঠিক আছে আবার কি তোমাদেরকে আবার খারাপ মনে হচ্ছে যে না ভাই তো সুন্দর করে এঁকে দিলে ভালো হতো আমি পুরোটা সুন্দর করে এঁকে দিব না আমি তো তোমাদেরকে আউটলাইনটা সুন্দর করে এঁকে দেবো আমি তোমাদেরকে সবগুলো করিয়ে দিব না কারণ এতে আসলে লাভের লাভ কিছু হয় না বুঝছো আমি দেখছি আমি আসলে অনেকগুলোতেই আমি তোমাদের অনেকগুলো ইয়া করছি আসলে আমি যখন স্টুডেন্ট পড়ে আমি আসলে জিনিসটা বুঝতে পারি সবগুলো অঙ্ক করায় দেওয়া হয়নি আসলে হয় না জিনিসটা বুঝছো কারণ সবগুলো অঙ্ক করলে তোমরা তাকায় থাকবা আর বলবো আচ্ছা বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি তো নিজেরা যখন অঙ্কগুলো করতে চাবা তারপর গিয়ে বুঝবা যে ঠেলাটা কাঠে ফলে হ্যাঁ সো জাস্ট ভাবো আমি তোমাদের পাশেই বসে আছি ঠিক আছে জাস্ট ভাবো তোমার পাশেই বসে আছি আমি তাহলেই হবে এই যে হেড আর এই যে টেল এরকমভাবে প্রত্যেকটা ফিল করবে এটা বড় করে খাতায় বড় করে জায়গা নিবা তাহলে ইন্ডাইরেক্ট মানে ইন্ডিয়ান এটা হবে ওয়ান এইচ এইচ মানে ছক্কা এক উঠছে আর দুইটা মুদ্রায় এইচ ই উঠছে ছক্কা এক উঠছে একটা মুদ্রা এইচ উঠছে একটা মুদ্রায় টি উঠছে এভাবে সবগুলো সুন্দর করে সাদা সাদায় এটা এইচ ডাবলুটা করে তোমরা কিন্তু আমাকে কমেন্ট সেকশনে বলবা ঠিক আছে আনসারটা আমি আমি জাস্ট আনসারটা চাই তোমাদের ঠিক আছে মানে যদিও প্রবাবিলিটি জাস্ট প্রবাবিলিটি ট্রি তৈরি করতে বলছে তোমরা একটা কাজ করবা তোমরা আমাকে এটা ইয়াতে করবা গ্রুপে পোস্ট করবা ঠিক আছে গ্রুপে পোস্ট করবা অঙ্কটা করে গ্রুপে পোস্ট করবা আমি দেখে তোমাদেরকে বলবো আচ্ছা সো আমাদের টাইপ শুধুমাত্র একটা সৃজনশীলই আছে সেটা হলো একটা দুই টাকার মুদ্রা মানে দুই টাকারটাকে জাস্ট অ্যাভয়েড করো কারণ দুই টাকার মুদ্রাতে কি থাকে সাপলা থাকে আর হলো প্রাথমিক শিক্ষার শিশু থাকে রাইট আমরা জানি তো আমাদের দুই টাকার মুদ্রা আমরা বাংলাদেশে চিনিত নাকি কি থাকে প্রাথমিক শিক্ষার বই ধরে থাকে এরকম দুইটা একটা ছেলে একটা মেয়ে বসে বই পড়তেছে এমন একটা দিয়ে থাকে আর পিছনে সাপলা থাকে প্রত্যেকটা মুদ্রার পিছনেই সাপলা থাকে আচ্ছা তাহলে এখন বলছে একটা দুই টাকার মুদ্রা চারবার নিক্ষেপ করা হয়েছে মুদ্রা চারবার নিক্ষেপ করা হয়েছে এটা আমাদের বেশি ইম্পর্টেন্ট কোন মুদ্রা নিক্ষেপ করছে ওটা আমার দেখার ব্যাপার না মুদ্রা চারবার নিক্ষেপ করা হয়েছে ঠিক আছে চারবার নিক্ষেপ করা হয়েছে এবার চারবার নিক্ষেপ করা হলো এর সাপলার পিঠকে এল আর প্রাথমিক শিক্ষার পিঠকে সি মানে একটু সহজ করার জন্য কি বুঝছো লিলি ফ্লাওয়ার আর শিশুর পিঠকে সি ধরছে এল আর সি ধরছে এবার বলছে যদি মুদ্রাটিকে চারবারের পরিবর্তে দুইবার নিক্ষেপ করা হয় মানে চারবার না কত দুই মারতে ওই জন্য চারবার না জাস্ট তুমি দুইবার নিক্ষেপ করবা দুইবার নিক্ষেপ করা হয় তবে একটি এল আসার সম্ভাবনা এটা একটা প্রশ্ন ও একটি সি না আসার সম্ভাবনা কত ওকে আচ্ছা সো যেহেতু সৃজনশীলের জন্য আমি আসলে তুলে করাচ্ছি যেন আর কি মানে এই জিনিসগুলো লিখতে গেলে বেশি টাইম নষ্ট হয় আর কি এজন্য আমি টাইমটা বাঁচানোর চেষ্টা করতেছি সো দেখো তুমি যদি প্রতিবার মুদ্রা নিক্ষেপ করলে দুটো ফলাফল আসবে এল অথবা সি তা তুমি এভাবে লিখবা মোট ফলাফলকে প্রবাবিলিটি ট্রিয়ার সাহায্যে নিম্নভাবে দেখানো হলো আমি কিন্তু তোমাদেরকে রাফ এন্ড টাফ আইডিয়া দিতেছি খেয়াল করে দেখো এখানে তোমরা যখন এটাকে পরীক্ষা হলে লিখবা তোমরা কি এমনি রাফ করে লিখবা না 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 তোমার তোমরা কিন্তু তোমরা কিন্তু সুন্দর করে লিখবা হ্যাঁ যে এই এই ঘটনা নিম্নে এর প্রবাবিলিটি ট্রি দেখানো হলো না তোমাদের মার্ক দিবে না আমি যা তোমাদেরকে রাফলি দেখাচ্ছি যে আমার দায়িত্ব হচ্ছে তোমাদেরকে মিনিমাম সময় ম্যাক্সিমাম আউটপুট দেওয়া পরে এই ম্যাক্সিমাম আউটপুট নিয়ে তোমরা এটাকে কীভাবে আরও ত্বরান্বিত করবে এটা তোমাদের দায়িত্ব পরীক্ষা হলে কীভাবে সাদায় গোছায় লিখবো ওটা সাদে গেছে আদায় করা নয় তোমাদের আমি আমি তোমাকে একদম কাঁচা মালটা দিয়ে দিচ্ছি এরপর তুমি এটাকে প্যাক প্যাকেটিং করবা বাজারে বিক্রি করবা যাই হোক দেখো তুমি যদি একটা মুদ্রাকে দুইবার নিক্ষেপ করো আমি তো দুইবার নিক্ষেপ দেখাই ফেলছি অলরেডি এটা এল এটা সি কিছুই না আগে ছিল হেড টেল এবার এল সি ইচ্ছা করে এল আর সি ইউজ করছে এই কারণে এটা দেখার জন্য যে তুমি হেড টেলের বাইরে গেলে বুঝো কিনা মানে এমন না তুমি মুখস্থ করতেছো একটা কয়নে হেড তেল তো থাকি এখন কথা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশি কয়েন ধরছে এল আ
বা এল সি আসবে সি এল আসবে বা সি সি আসবে তার মানে এখানে মেইন কথাটা কি তার মানে এখানে মেইন কথা হলো আমাদের নমুনা বিন্দুটা দরকার রাইট নমুনা বিন্দু এল এল একটা নমুনা বিন্দু এই যে এইটা আর এইটা মিলে একটা নমুনা বিন্দু এল 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 সি মিলে একটা নমুনা বিন্দু সি আর এল মিলে একটা নমুনা বিন্দু সি সি মানে সি সি মিলে একটা নমুনা বিন্দু আর সবগুলো নমুনা বিন্দুকে একত্রিত করলে আমরা কি পাবো সবগুলো নমুনা বিন্দুকে আমরা একত্রিত করলে পাচ্ছি হচ্ছে এই যে নমুনা ক্ষেত্রটা তার মানে মেন কথা হলো আমাদের সমগ্র সম্ভাব্য ঘটনাটা কত ঠিক আছে ওরা এখানে এটা লেখে নেই বাট তুমি কিন্তু এই ভুলটা যাতে না করো ঠিক আছে তোমাদের কিন্তু এটা লিখতে হবে কোনটা লিখতে হবে এই যে এই জিনিসটা লিখতে হবে তোমাদের অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা খাতায় এই জিনিসটা উল্লেখ করতে হবে এই যে সম্ভাবনা এটা কিন্তু উল্লেখ করতে হবে এটা আসলে কাইন্ড অফ মাস্ট ঠিক আছে এটা মাস্ট এটা মনে রাখবো এটা অ্যাকচুয়ালি মাস্ট এই যে এই জিনিসটা এই যে আমি দাও এটা আমি তুলি এই যে এই জিনিসটা এটা তোমাদের মাস্ট উল্লেখ করতে হবে ঠিক আছে এটা তুমি যদি উল্লেখ না করো তাহলে তোমার তাহলে 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 তোমার মার্ক কেটে দেওয়ার সম্ভাবনা প্রকট ঠিক আছে কারণ ওরা তো দেখতে হবে তুমি সম্ভাবনা সূত্রটা জানো কিনা তাই না তোমার চেহারা দেখে তোমার মার্ক দিবে না তোমার খাতা দেখেই মার্ক দিবে অবভিয়াসলি দেখো খেয়াল করে দেখো এই যে খেয়াল করে দেখো এটাকে একটু ছোট করি না রে ঘটনাকে ছোট করলে এটা ছোট হয়ে যায় কেন কি অবশ্যই যাই হোক আসো এই মানে এইটাকে আগে লিখে নিবা বুঝছো এটাকে চিপা চুপা কানা খুঁজছি তাকে বসাই দিবা আর কি ছোট করে লিখে রাখবো আর কি আশেপাশে যেখানেই সুযোগ পাও আর কি দিবা লিখে ঠিক আছে ওকে শেষের দিকে আমরা পাই চিন্তা করার কোনো কারণ নেই দুইটা এসে পড়ছে তো কেটে দি যাক সম্ভাব না ঠিক আছে এটা লিখতে হবে ঠিক আছে এটা লিখবা তাহলে এই হলো মোটামুটি অবস্থা তাহলে এখানে দেখো কি বলছে ওরা এবার প্রশ্নের দিকে তাকাই আমরা প্রশ্নে আমাকে বলছে যে চারবারের পরিবর্তে দুইবার নিক্ষেপ করা হয় তাহলে একটি এল আসার সম্ভাবনা কত একটি এল একটা মাত্র এল আসবে ব্যাপারটা বুঝো একটা মাত্র এল আমি আসলে এটা একটু মুছে দিই কেমন এই যে এই যে এই মুছে দিই দেখো একটা এল একটা এল আসবে এল কিন্তু দুইটা আসা যাবে না একটা এল তুমি যদি একটু লক্ষ্য করে দেখো এইখানে দেখো একটা এল আসে এমন কালে ইউজ করছি আসলে এটি হলো সমস্যা আসলে নিয়ে আসা এই দেখো এখানে একটা এল এখানে একটা এল তার মানে অনুকূল ঘটনা কয়টা অনুকূল ঘটনা হলো তোমার দুইটা আর সমগ্র সম্ভাব্য ঘটনা কয়টা সমগ্র সম্ভাব্য ঘটনা হলো তোমার চারটি সমগ্র সম্ভাব্য ঘটনা চারটি এই যে চারটি তাহলে সুতরাং একটা এল আসার চান্সেস কত ফিফটি ফিফটি তুমি যদি দুইটা কয়েন ফ্লিপ করো তাহলে তুমি এল মানে সাপলার পিটকে পাবা প্রায় ফিফটি পারসেন্ট কনফার্ম ঠিক আছে আবার তোমাকে আরেকটা প্রশ্ন করছে এবং একটি সি না আসার সম্ভাবনা মানে সি আসা যাবে না ব্যাপারটা বুঝো সি আসা যাবে না এখন এই অঙ্কটাকে তুমি দুইভাবে করতে পারো যেহেতু মোট সম্ভাবনা ওয়ান দেখো ওরা এভাবে করছে দেখো একটা ঘটনা মোট সম্ভাবনা কত ওয়ান একটা মোট ঘটনার সম্ভাবনা কত ওয়ান এটা আমি তোমাদের কিন্তু লিখে দিয়েছিলাম যে সম্ভাবনা শূন্য থেকে একের মধ্যে ঘোরাফেরা করে মোট সম্ভাবনা ওয়ান তো এখানে আসলে যেখানে যে এটা যেটা করেছে সেটা তোমার অনেকে এটা করতে পারো অনেকের কিন্তু এই আইডিয়াটা খারাপ না এটা ভালো আইডিয়াটা আসলেই ভালো তো ওরা করছে কি সি আসার সম্ভাবনা কি লিখছে হ্যাঁ একটি সি আসার সম্ভাবনা নাটা পরে না হলো ওয়ান দিয়ে মাইনাস লেখা রাখো না মানে ওয়ান দিয়ে মাইনাস আমি দেখতে পারো কোনো সমস্যা নেই ওয়ান না মানে ওয়ান দিয়ে মাইনাস দেখো একটা সি থাকবে না তাহলে সি করা থাকবে একটা সি থাকতে পারবে না ব্যাপারটা বুঝতে সো এখানে তার মানে তোমার একটা সি থাকতে পারবে না সো এভাবেই দেখা এভাবেই বুঝে এভাবে বোঝানোটা বেটার ভাবো সি আসার সম্ভাবনা একটা সি আসবে কয়েনটাতে এইটাতে একটা সি আসবে আর এইটাতে একটা সি আসবে অনুকূল ঘটনা কয়টা দুইটা সমগ্র সম্ভাব্য ঘটনা কয়টা চারটা আসে কত হাফ এটা কি এটা হলো সি আসার সম্ভাবনা তা না আসার সম্ভাবনা কি মোট ওয়ান ওয়ান থেকে আসার সম্ভাবনাটাকে বাদ দিলে কি আসে সি না আসার সম্ভাবনা গট ইট এভাবে এইভাবে এইভাবেও চলে তোমার অঙ্কগুলো অ্যাপ্রোচ করতে পারো বুঝছো এই অঙ্কগুলো না চাইলে এমনও অ্যাপ্রোচ করা যায় আমি যেটা যেখানে যেভাবে দেখানো হয়েছে একদম অ্যাকচুয়ালি এভাবেও অ্যাপ্রোচ করা যায় অঙ্কটাকে ঠিক আছে এভাবে অ্যাপ্রোচ করলেও কঠিন হয় না বা তুমি আসলে সি আসার সম্ভাবনায় বের করছে এরপর মোট যে সম্ভাবনা ওখান থেকে বিয়োগ করে দিলে কি না আসার সম্ভাবনাটা আসবে তাই না এটাই আসলে আনসার তাহলে এটার আনসার আসলে হাফ আর কি বুঝতে পারছো এটার আনসার কি বলো এটার আনসার তোমার হাফ ঠিক আছে এটার আনসার তোমার হাফ একটি সি না আসার সম্ভাবনা এই হলো মোটামুটি আমাদের অবস্থা ঠিক আছে এখানে আসলে তোমরা যদি অনেকে বলো যে ভাই এখানে যদি আমি এইভাবে না করি অন্যভাবে করি এখানে বলছে একটা সি আসা যাবে না তো এখানে তোমাকে বলে না এখানে চাইলে তোমার দুইটা সি আসতে পারে আবার সি নাও আসতে পারে ঘটনার মধ্যে এক দুইটা একটাও সি নাও আসতে পারে আবার দুইটা সিও আসতে পারে কিন্তু একটা সি আসা যাবে না এভাবেও তুমি করতে পারো তোমার যদি ওয়ান মাইনাস তোমার না দেওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে তুমি বলবো এখানে অনুকূল ঘটনা দুইটা এল
এবারে তোমাকে যে খ নাম্বারটা দেখাইছে দেখো এই যে খ নাম্বারটা এটা বলছে সম সম্ভাব্য ঘটনার প্রবাবিলিটি থ্রি অঙ্কন করো এবং নমুনা ক্ষেত্রটি লেখো এই যে অঙ্কটা আছে এই অঙ্কটা অনেক বেশি সহজ কিছুই না মানে এটা না আসলে এটা চেক করার জন্য তোমার এন্ডুরেন্স ক্ষমতা চেক করার জন্য এটা দিছে ঠিক আছে তোমার এন্ডুরেন্স ক্ষমতা চেক করার জন্য এটা দিছে এটা যে কোয়েশ্চেনটা আছে না আসলে এই কোয়েশ্চেনটা না থাকুক এখানে থাকুক সমস্যা নেই এই যে এটা হলো কোয়েশ্চেনটা তোমরা এটা দেখো এটা আসলে আমার বোঝানোর কিছু নেই আমি তোমাদেরকে এতক্ষণ ধরে যাবো সেখানে বোঝানোর কিছু নেই একটা মুদ্রার পিঠ হয়তো এল সি এখান থেকে এল সি এখান থেকে আরেকটা এল সি তিনবার আরেকবার করতে হবে এল সি আচ্ছা ভালো কথা এখানে আরেকটা আসতে পারে কেমনে এল সি এটা তো কনস্ট্যান্ট প্রথমে তো এল আসবে না সি আসবে এরপর কি আসতে পারে সি সি এর পর একটা এল পর একটা এল পর একটা সি মেন কথা হলো এখানে আসলে নমুনা বিন্দু ষোলোটা হবে এটা খেলে দেখো নমুনা বিন্দু ষোলোটা হবে এখানে এখানে যেমন তোমার কয়বার এখানে তুমি দুইবার ফ্লিপ করছিলা কয়বার ফ্লিপ করছিলা দুইবার ফ্লিপ করছিলা এখন দুইবার ফ্লিপ করার কারণে তোমার এখানে হ্যাঁ তোমার এখানে কি দাঁড়াইছিল তোমার এখানে ঘটনা দাঁড়াইছিল একটা চারটা চারটা ঘটনা দাঁড়াইছিল রাইট আমি এইটা চারটা ঘটনা দাঁড়াইছিল দুইবার ফ্লিপ করার কারণে তুমি যখন এটাকে চারবার ফ্লিপ করবা তখন এটা ষোলোটা ঘটনার তৈরি সৃষ্টি করতে পারে ব্যাপারটা বুঝতেছো ব্যাপারটা কিন্তু বাড়তেছে মানে তুমি যখন এটাকে ইয়া করবা কি বলে দুইবার নিক্ষেপ করবা তুমি যখন এটাকে এই যে দুইবার নিক্ষেপ করবা তখন এটা চারটা ঘটনার সৃষ্টি করবে কয়টা চারটা ঘটনার সৃষ্টি করবে এরপরে যখন এরপরে চারটা ঘটনার সৃষ্টি করবে এরপর তুমি যখন এটাকে চারবার নিক্ষেপ করবা এটাকে তুমি যখন চারবার নিক্ষেপ করবা তখন এটা ষোলোবারের ঘটনার সৃষ্টি করবে ভাই এইটা কেন বলতেছেন বুঝলাম ভাই খ নাম্বারে বোঝানোর কিছু নাই এটা আমাদের নিজেরা প্র্যাকটিস করে এটা হাতে আনতে হবে চারটা পর্যন্ত প্র্যাকটিস করবা পাঁচটা করার দরকার নেই পাঁচটা এক্সেস হয়ে যায় পাঁচটায় বত্রিশটা আসবে পাঁচটা করার দরকার নেই ঠিক আছে পাঁচটা করার দরকার নেই এখন তোমার অনেকে প্রশ্ন আসতে পারে না ভাই বত্রিশটা কেমন বললেন ছয়টা করলে চৌষট্টিটা আসবে সাতটা করলে একশো আঠাইশটা আসবে আটটা করলে দুশো ছাপ্পান্নটা আসবে নয়বার কয়েন ফ্লিপ করলে পাঁচশো বারোটা আসবে দশবার কয়েন ফ্লিপ করলে এক হাজার চব্বিশটা নমুনা বিন্দু আসবে এটা কেভাবে বললেন ভাই এটা একটা এটা পিওর ম্যাথমেটিক্স এটাই পিওর ম্যাথমেটিক্স এটাই তোমাকে গ নাম্বারে প্রমাণ করতে বলছে দেখাও দেখাও যে মুদ্রাটি এল সংখ্যক বা নিক্ষেপ করলে ঘটনা সংখ্যা টু টু দি পাওয়ার এন হয় তাহলে ভাই এই অঙ্কটাকে কিভাবে করব অঙ্কটাকে করব হচ্ছে যে একবার একবার এর কিছু না অঙ্কটা এতটা সহজ আসলে গ নাম্বারটা এত সহজ একবার মুদ্রা নিক্ষেপ করলে একবার মুদ্রা নিক্ষেপ করলে আসলেই এটা ইয়াটা এতটাই সহজ সস্মি এটা আসলেই এতটা সহজ এটা আসলেই সহজ আমার একটু ডানে যেতে হবে এটা করতে গিয়ে বুঝছি এটা আমার করতে গিয়ে একটু ডানে যেতে হবে ঠিক আছে একবার একবার মুদ্রা নিক্ষেপ করলে একবার মুদ্রা নিক্ষেপ করলে সংগঠিত ঘটনা একবার নিক্ষেপ করলে কি হয় ভাইয়া সংগঠিত ঘটনা কি হয় আমাকে বলো সংগঠিত ঘটনা কি হয় একবার মুদ্রা নিক্ষেপ করব তাহলে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান মানে কত টু টু দি পাওয়ার ওয়ান বা দুইটি কথা ঠিক আছে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান বা দুইটি এখন আমি যদি দুইবার মানে একবার মুদ্রা নিক্ষেপ করলে কয়টা ঘটনা হেড বা টেল তাহলে আমি যদি এখন দুইবার মুদ্রা নিক্ষেপ করি তাহলে তাহলে সংগঠিত ঘটনা কি হবে আমরা কিন্তু পড়ে আসছি ওই যে পৃষ্ঠা উল্টাও পৃষ্ঠা উল্টাও দুইবার যদি হয় তাহলে টু টু দি পাওয়ার টু বা কয়টা হয় চারটি এবার সিমিলারলি তুমি যদি চারবার করো এই যে চারবার সরি এই দেখো চারবার তুমি যদি মুদ্রা নিক্ষেপ করো চারবার মুদ্রা নিক্ষেপ করবা ব্যাপারটা বুঝছো চারবার মুদ্রা নিক্ষেপ করবা তাহলে আসবে টু টু দি পাওয়ার ফোর বা কতটি ষোলোটি গুনে দেখো তোমরা নিজেরা ষোলোটি আর লেখা লাগে না আর লিখবা না এরপর ডাইরেক্ট লিখবা এন বার এন বার মুদ্রা নিক্ষেপ করলে সংগঠিত ঘটনা টু টু দি পাওয়ার এন ঠিক আছে টু টু দি পাওয়ার এন বা ঠিক আছে টু টু দি পাওয়ার এন এটুকু লিখলেই হবে টু টু দি পাওয়ার এন শেষ টু টু দি পাওয়ার এন হয় শেষ लिखे <laughs> टाइप टू शेष थ्री शुरू करो नेक्स्ट क्लस 
সো নেক্সট আছে টাইপ থ্রি আর হলো এম সি কিউটা আমি তোমাদেরকে সলভ করে দিব সো এই টাইপ থ্রিটা মাত্র তিনটা অঙ্ক আছে তোমাদের বই মাত্র একটা সিজনশীল আর দুইটা অঙ্ক ক খ থাকতে পারে উইটা আসলেই খুবই ইম্পর্টেন্ট টাইপ থ্রিটা টাইপ থ্রিটা তোমার আসবে টাইপ থ্রিটাও তোমার আসবে টাইপ ওয়ান টাইপ টু টাইপ থ্রি মিলায়ও কোশ্চেন করা সম্ভব শুধু টাইপ থ্রি থেকেও দশ মার্ক করা সম্ভব টাইপ টু থেকেও তোমার দশ মার্ক করা সম্ভব টাইপ ওয়ানের সাহায্য লাগবে সবগুলো দশ মার্ক করতে তোমার টাইপ ওয়ানের সাহায্য লাগবে ঠিক আছে যেমন তুমি যদি খেয়াল খেলা দেখো এটাও কিন্তু টাইপ ওয়ানই ওই সম্ভাবনা এই যে এইটা এইটা এইটাই সো এই ছিল হচ্ছে মোটামুটি আমাদের টাইপ টু সো আমরা এখন টাইপ থ্রি করবো নেক্সট ক্লাসে তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করো আমি যা যা করছি যা যা এই যাবো সবগুলো করো করে বইয়ের উত্তর মালার সাথে মিলাও না মিললে গাইড করো গাইড না থাকলে গ্রুপে পোস্ট করো বাট নেভার স্টপ লার্নিং সো আমাদের পরের ক্লাসে টাইপ থ্রি নিয়ে দেখা হবে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ